পেলে একটু প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও তোমাদের দয়ে ভালো আছি আজকে আমি তোমাদের সামনে একাদশ শ্রেণী পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের মহাকর্ষ অবিকর্ষ অধ্যায় তথা ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে দু একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব এবং একটি সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান করার চেষ্টা করব দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমার আজকের প্রথম টপিক্স হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রমুখী সুরঙ্গে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রমুখী সুরঙ্গে কেন্দ্র বরাবর যদি কোনো একটি সুরঙ্গ কল্পনা করি এবং ওই সুরঙ্গে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তু গতি কীরকম হবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব মনে করি এটা একটা পৃথিবী গোলক পৃথিবীর এই গোলকের কেন্দ্রমুখী একটা এ উ বি সুরঙ্গ আছে এই সুরঙ্গ বরাবর যদি কোন একটি বস্তুকে আমি ছেড়ে দিই স্মল এম্বলের কোন একটি বস্তুকে ছেড়ে দিই সেই ক্ষেত্রে বস্তুটির গতি কিরকম হবে সেটা আমরা আলোচনা করব মনে করলাম পৃথিবীর কেন্দ্র উ বরাবর এ উ বি একটি কাল্পনিক সুরঙ্গ একটি কি সুরঙ্গ কাল্পনিক সুরঙ্গ এই সুরঙ্গে এই কাল্পনিক সুরঙ্গে একটি ঘর্ষণহীন অ্যাম্বলের বস্তু স্মল অ্যাম্বলের বস্তু বাধাহীনভাবে এই সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে কি করা হলো ফেলে দেওয়া ফেলে দেওয়া হলো কোনো এক সময় এই বস্তুটা এ বিন্দু মতে থ্রি বিন্দুতে অর্থাৎ কেন্দ্র মতে এক্স দূরত্ব অবস্থান করবে কেন্দ্র মতে কত দূরত্ব অবস্থান করবে এক্স দূরত্ব অবস্থান করবে এই পর্যায়ে এই পর্যায়ে বস্তুটি উ কেন্দ্র বিশিষ্ট এবং এক্স ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট এক্স ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলক টি বস্তুটি কি করবে বস্তুটিকে আকর্ষণ করবে আমি আবার বলতেছি কোন এক সময় স্মল অ্যাম্বলের কোন একটি বস্তুকে এই কর্ষণহীন সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে ফেলে দেওয়া হলো দেখা গেছে যে একটি নির্দিষ্ট সময় পরে বস্তুটি এ বিন্দু থেকে ফি বিন্দুতে অর্থাৎ কেন্দ্র হতে এক্স দূরত্বে ফি বিন্দুতে অবস্থান করবে এই ওই সময়ে বস্তুটিকে ওই সময়ে বস্তুটিকে এক্স বা সাথে বিশিষ্ট গোলকটি কি করবে বস্তুটিকে আকর্ষণ করবে ওই এক্স বা সাথে বিশিষ্ট গোলকটি জন্য বস্তুটির আকর্ষণ বল যদি এফ হয় তাহলে আমি এক সমান লিখতে পারি মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে ক্যাপিটাল জি ইন্টু এক্স ব্যাসার্ধের গোলকের ভর এবং বস্তুটির ভর এর গুণফল বা এক্স স্কোয়ার আবার বলতেছে এক্স ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকের পৃষ্ঠে অবস্থান করার সময় বস্তুটি গোলকটিকে যে আকর্ষণ বলে আকর্ষণ করবে সে আকর্ষণ বলে এক সমান ক্যাপিটাল জি ইন্টু এক্স ব্যাসার্ধের গোলকের বর ইন্টু বস্তুটির বর স্মল এম বাই গোলকটির ব্যাসার্ধ এক্স বা এক্স স্কোয়ার তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি ক্যাপিটাল জি ইন্টু এক্স ব্যাসার্ধের গোলকের আয়োজন হবে ফোর বাই থ্রি ফাই এক্স কিউব ফোর বাই থ্রি ফাই এক্স কিউব বর হবে আয়তন ইন্টু ঘনত্ব তাহলে বর টোটাল গোলকটির এক্স ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট গোলকটির বর হবে ফোর বাই থ্রি ফাই এক্স কিউব রু ইন্টু বস্তুটির ভর বাই এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা এটাকে সুন্দর করে লিখে লিখতে পারি এক সমান ফোর বাই থ্রি ফাই এক্স রু ফোর বাই থ্রি ফাই এক্স রু জি এম কেন এক্স স্কোয়ার আর এক্স কিউব কাটাকাটি গেলে বাকি থাকবে কি এক্স আমি এটাকে এক ব্রহ্মা সমীকরণ দ্বারা চিন্তিত করলাম এখানে রু হচ্ছে পৃথিবীর কি ঘনত্ব দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী যদি আমি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সমীকরণে দেখতে পাচ্ছি যে ফোর বাই থ্রি ফাই রু জি এম এগুলি ধ্রুব রাশি এগুলি সবগুলি কিছু যদি ধ্রুব রাশি কল্পনা করি তাহলে আমরা এই সমীকরণ থেকে লিখতে পারি এক সমান এক্স অর্থাৎ বল স্বরণের সমানুপাতি কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে স্বরণ ও বল পরস্পর বিপরীতমুখী স্বরণ এবং বল পরস্পর কি মুখী বিপরীতমুখী হওয়ায় এই সমীকরণটি অর্থাৎ এক নাম্বার সমীকরণটিকে আমরা লিখতে পারি এফ ইকুয়াল মাইনাস ফোর বাই থ্রি ফাই এক্স স্কোয়ার রু জি এম এখানে মাইনাস মানে বুঝাচ্ছে যে ঋণাত্মক নয় মাইনাস মানে বুঝাচ্ছে যে কি বল এবং স্মরণ পরস্পর কোনমুখী বিপরীতমুখী তাহলে আমি এই এক নাম সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত মানকে যদি দুই নাম সমীকরণ দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে আমরা লিখতে পারি এক সমান মাইনাস কে এক্স দেখো এই যে ফোর বাই থ্রি ফাই রু জি এম সমান যদি আমি কে ধরি তাহলে এই সমীকরণটা আমাদের দাঁড়াবে এক সমান মাইনাস বস্তুটি মধ্যে সরল দুর্গতির বৈশিষ্ট্য থাকবে সরল দুর্গতির কি তার কি থাকবে বৈশিষ্ট্য থাকবে এই ক্ষেত্রে পর্যায় কাল এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে পর্যায় কাল এক্ষেত্রে যদি পর্যায় কাল টি হয় তাহলে আমরা টি সমান লিখতে পারি এই ক্ষেত্রে যদি পর্যায় কাল কথা হয় টি হয় টি সমান আমরা লিখতে পারি দেখো টু ফাই স্কোয়ার রুট অফ এম বাই কে টু ফাই স্কোয়ার রুট অফ এম বাই কে এটা কিসের সূত্র পর্যায় কালের সূত্র কখন যখন কোনো একটি বস্তু কি অবস্থায় থাকবে অবস্থায় 
থাকবে কোন অবস্থায় থাকবে সরল সন্ধিত দোলনে বা সরল সন্ধিত স্পন্দনে যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কন্ডাইকাল কি সমান লিখতে পারি 2 পাই স্কয়ার রুট অফ m বাই k দেখো আমরা k সমান পাইছিলাম 4 বাই 3 পাই রো জি m যদি বসাই দিই 2 পাই স্কয়ার রুট অফ m বাই 4 বাই 3 পাই রো জি m কার মান বসাইলাম k এর মান বসাইলাম দেখো আমরা যদি একটু হিসাব নিকাশ করি তাহলে এটা পাবো 2 পাই স্কয়ার রুট অফ 3 m বাই 4 pi rho gm 4 pi rho gm কি সমান পাচ্ছি দেখ t সমান পাচ্ছি দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে এখানে সরি এটা ক্যাপিটাল m না সরি এটা হবে স্মল m আমাদের স্মল m ছিল রাইটিং মিস্টেক দেখো এখানে m m কাটাকাটি গেছে তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি 2 4 2 pi স্কয়ার রুট অফ দেখো এটাকে আমি একটু সিস্টেমে লিখলাম 3 pi বাই 4 pi স্কয়ার রোজি দেখো আমি একটা পাই উপরে নিচে গুণ করলাম এই 4 পাই স্কয়ার এটাকে আমি বের করে নিয়ে আসলাম বের করে নিয়ে আসলে এরকম হবে 2 পাই বাই 2 পাই অর্থাৎ 4 পাই স্কয়ারের বর্গমূল হবে 2 পাই তাহলে এটা থাকবে 3 বাই 3 পাই বাই আর রোজি 3 পাই বাই কি জি রোজি এটা এটা কাটাকাটি যাবে তাহলে আমরা t সমান পাচ্ছি t সমান আমরা কি পাচ্ছি দেখো অর্থাৎ কোন একটি বস্তুকে যদি সুরঙ্গ পথে ছেড়ে দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে ওই বস্তুটির পর্যায় কাল কি সমান আমরা পাবো महाकर्ष ক্যাপিটাল এম হচ্ছে পৃথিবীর বল এবং আর হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর হচ্ছে কিসের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এখান থেকে আমরা লিখতে পারি বা পৃথিবীর বল এম সমান আমরা লিখতে পারি জি আর স্কয়ার বাই ক্যাপিটাল জি জি আর স্কয়ার বাই কি জি ক্যাপিটাল জি দেখো আবার আমরা জানি যে আবার ভর এম সমান পৃথিবীর বল এম সমান ঘনত্ব ইনটু আয়তন ঘনত্ব ইনটু কি আয়তন কিসের ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্ব কিসের আয়তন मानता बसाई पासी फोर ब्री रो समान भाग कर समीकरण बसबाद समीकरण बसब चार नम्बर समीकरण बसब ये कार मान पाई रो एर मान पाई जो चार नम्बर समीकरण बसायर पांच नम्बर समीकरण दी मान T समान स्क्यार रूट ऑफ थ्री फाइव इनटू आ फोर फाइव आर बाय थ्री जी फोर फाइव आर बाय किसे थ्री जी इटा आज में फोर फाइव आर बाय थ्री जी थ्री थ्री सॉल्व जाके ताले बाकी जाके बाय T समान स्क्यार रूट ऑफ फोर फाइव स्क्यार आर बाय जी फोर फाइव स्क्यार की बाय जी आर बाय जी T समान आ स्क्यार रूट ऑफ फोर फाइव स्क्यार की बाय जी आर बाय जी एक अंदर का हमारा देखो फोर फाइव स्क्वायर के जो तामिल बेड पर नियाशी साला हमने फावर टी शमान टू फाइव 
দেখো বর্গমূল করলে 4 পাই স্কয়ার কত বর্গমূল করলে 2 পাই r বাই g এই যে 6 নাম্বার সমীকরণ এইটাই হচ্ছে এই সমীকরণটাই হচ্ছে কোন একটি বস্তুকে যদি গর্ষণহীন ভাবে সুরঙ্গ পথে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্র বরাবর ছেড়ে দেওয়া হয় তখন সেই বস্তুটি দুলনকাল সেই বস্তুটির কি কাল দুলনকাল এই দুলনকালটা সরল সুন্দর গতির দুলনকালের মত সেজন্য আমরা বল আমরা মনে করে নেব যদি কোন একটি বস্তুকে যদি কি করা হয় পৃথিবীর কেন্দ্র পথে একটি কাল্পনিক সুরঙ্গ দিয়ে গর্ষণহীন ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে বস্তুটি কি কি অবস্থায় থাকবে সরল সুন্দর গতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিচের দিকে কি করতে থাকবে পড়তে থাকবে দেখো পৃথিবীতে একটি দেখো এখানে একটা আমি সিরিয়াসের প্রশ্নের উদ্দীপক লিখলাম পৃথিবীতে 20 কেজি বলের কোন বস্তুর ওজন 196 নিউটন পৃথিবীতে 20 কেজি বলের কোন বস্তুর ওজন 196 নিউটন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ দেয়া আছে 6.37 into 10 to the power 6 মিটার এবং মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান দেয়া আছে 6.67 into 10 ইনভার্স 11 নিউটন মিটার স্কয়ার পার কেজি স্কয়ার আমাকে বের করতে বলছো উদ্দীপক অনুসারে পৃথিবীর ভর কত একদম ইজি প্রশ্ন উদ্দীপক অনুসারে পৃথিবীর ভর কত একদম ইজি প্রশ্ন পৃথিবীর মধ্যে কত উচ্চ দায় g এর মান পৃথিবী 25% হবে আবার বলতেছি প্রথমে আমরা বলছি যে উদ্দীপক অনুসারে পৃথিবীর ভর কত পর আমাকে জিজ্ঞেস করতে পৃথিবী হতে কত উচ্চ দায় পৃথিবী হতে কত উচ্চ দায় g এর মান পৃথিবী 25% হবে দেখো আমি প্রথমে ক নাম্বার বের করব ক নাম্বার বের করলে আমরা দেখো পৃথিবীর ভর কিভাবে নির্ণয় করব আমরা জানি একদম ইজিলি নির্ণয় করার চেষ্টা করব স্মল g সমান ক্যাপিটাল g ক্যাপিটাল m বাই r স্কয়ার এখান থেকে আমরা m সমান বের করব g r স্কয়ার বাই ক্যাপিটাল g দেখো এই m টা ছিল পৃথিবীর ভর এই m টা ছিল কার ভর পৃথিবীর ভর দেখো এখানে কি কি দেয়া আছে r দেয়া আছে 6.37 into 10 to the power 6 meter আর কি দেয়া আছে দেখো তো ক্যাপিটাল g দেয়া আছে ক্যাপিটাল g কত 6.67 into 10 inverse 11 newton meter square per kg square দেখো আমার g কি কি এখানে দেয়া নাই g বের করতে হবে আমাকে ওজন দেয়া আছে বস্তুর পর স্মল m দেয়া আছে 20 kg ওজন w সমান দেয়া আছে 196 newton g সমান হবে w বাই স্মল m তাহলে g সমান যদি w বাই স্মল m হয় তাহলে আমরা এখানে লিখব 196 বাই 20 এখানে কেপ জি এর একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার মিটার পার আমি এখানে সরাসরি লিখে দিলাম মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার দেখো 20 দি যদি ভাগ করি কত আসে দেখি একটু 196 196 ডিভাইডেড 20 তাহলে আমাদের আসছে 9.8 9.8 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার আমি এই মান কি এখানে বসাবো 9.8 ইনটু 6.37 37 into 10 to the power 6 whole square by g समान 6.67 uh, into into 10 inverse 11 देखो आमें हिशाप कोले को दो पाई दिखे तो कलगोटा दिये दो आमें तुटी हिशाप कोरे ताला आमना पाबो uh, 9.8 into प्रताम बन्द ने uh, 6.37 into 10 to the power 6 whole square divided 6.67 divided माइनस 11 माइनस को तो सॉरी माइनस 10 टू फोर 11 तो हमने टोटल फाइव बो 5.96 इनटू 10 टू फोर 24 5.96 इनटू 10 टू फोर 24 बा एम शमन 5.96 इनटू 10 टू फोर 24 केज इतने बहुत से पृथ्वी बहुत आशा करें प्रयास करें कि तो बड़ा बुस्त बरसो आम्र दाने थे आम्र अपने पृथ्वी पर बहुत के कॉल करना पड़ेगी सिक्स इनटू टेन टू डिवाइड ट्वेंटी फोर के लिए ताहले फाइव पॉइंट नाइन सिक्स में आम्र सिक्स डॉलर नहीं दे पाए आशा करें बुस्त बरसो एक आम्र फॉरेन प्रश्न आशा मदन क 2 समीकरण प्रयोग कर देखो एक समीकरण प्रयोग कर लिखते 
लिखते समान जी इंटूटेंट देखो निकाश कर আমরা পাচ্ছি 2.45 বাগ 9.8 1 by 4 uh, 1 minus 1 by 4 1 minus 1 by 4 তার মানে 4 by 3 তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো 4 by 3 by 4 পাবো এখান থেকে টোটাল হিসাব নিকাশ করলে আমরা 3 by 4 পাবো 3 by 4 equal 2 h by r 2 h by r দেখো আমাকে h এর মান বার করতে হবে কার মান বার করতে হবে देखी Six point three seven into ten to the power six. तो हम लोग आमदन को दर्शते हैं two point three eight two point three देखो को दर्शते हैं total आमदन देखने लगी two three eight eight seven five zero meter इट आस्ते से इट एक दिन तो हम लोग की करें किलोमीटर नहीं जाए तो हम लोग पापा 2380.75 किलोमीटर क्या नो हम लोग अभी जो 1000 मीटर समान 1 किलोमीटर 1000 मीटर समान कौन से किलोमीटर 1 किलोमीटर ताल हम लोग देखते सी इधर के हम लोग इधर के हम लोग फ्राई की लिखते पड़े इधर के हम लोग लिखते पड़े 2380.95 किलोमीटर और तार और तब पीठी की मिस्टर देखे 2380.95 किलो सामने हाजिर हो